मनोज कुमार जिंदल जी आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है जिंदल साहब आपका ये जो ये प्रेरणा है जो माता सरोज जिंदल चैरिटेबल का जो कार्य है आपको कितने दिन से कर रहे हैं ये तो लगभग ट्रस्ट का जो हमने जो रजिस्ट्रेशन कराया है चार साल हुए लगभग तब से हम जो है सोशल सर्विसेज के बीच में हैं लेकिन बचपन से ही हमें जो है ये शौक है कि हम लोगों की सेवा करें जो गरीब लोग हैं या असमर्थ लोग हैं उनके बीच में रहकर जो है सेवा का कार्य करते रहें मनोज जी आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि हमें समाज की सेवा करनी है और समाज की सेवा जो लोग करते हैं वो तो एक हाईलाइट होते हैं कि बदनामी के उस पर आदाय भी इनका कोई लक्ष्य होगा लक्ष्य तो सिर्फ इतना है कि जो है लोगों की भलाई के लिए काम करना है समाज हित में काम करना है जिन लोगों को जिनों को अधिकार नहीं मिलता उनके अधिकार के लिए काम करना है लक्ष्य तो सिर्फ इतना है सर जो आपके यहाँ जो इस चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर आप किन किन बीमारियों का इलाज कराते हैं सर हमारे पास चार तरह के डॉक्टर्स बैठते हैं एलोपैथिक होम्योपैथिक आयुर्वेदिक और एक्ोप्रेसर के माध्यम से हम जो है लोगों को ये सेवाएं देते हैं जिसके अंदर हमने बहुत ही नॉर्मल चार्जेज रख रखे हैं दस रुपये में होम्योपैथिक दवाई है बीस रुपये में एलोपैथिक दवाई है और पचास रुपये में एक्ोप्रेसर के डॉक्टर्स हमारे पास आते हैं और दस ही रुपये के अंदर हमने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो हमारे वो दवाइयाँ प्रोवाइड कराते हैं और जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते तो उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क है मतलब रजिस्ट्रेशन फीस आपके दस रुपए है और दवाई निःशुल्क है पाँच रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है और दवाइयों के पैसे हम लेते हैं लेकिन बिल्कुल नॉर्मल चार्ज लेते हैं दस रुपए बीस रुपए ये हमारे चार्ज हैं एलोपैथिक बीस रुपए है और आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दस रुपए में लेते हैं लेकिन गरीब आदमी के लिए अगर उसको कहता है पैसे नहीं है हमारे पास तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सर वो कहता है गरीब मैं गरीब हूँ तो मेरा फ्री में इलाज करा तो आप गरीबी कैसे पहचानते कि गरीब है या वो खुद कहता है मैं गरीब हूँ या जो जो पेशेंट आता है पेशेंट जो है वो हमसे कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो हम उसका जो है ट्रीटमेंट करते हैं और सर आप एक पता लगा कि आप जो कन्याओं के जो शादी का जो प्रोग्राम है जो गरीब लोगों के जो कन्या उनके शादी का जो आप उनमें गरीबी कैसे छाड़ते हैं कि गरीब कन्या तो हम इसकी शादी करनी है और आप साल में कितनी शादियां करते हैं लगभग पाँच से दस शादियां हम लोग जो हैं एक साल में कर जाते हैं और अलग अलग माध्यम से करते हैं हम उनको ये कहते हैं लड़की वालों को कि आप लड़का खुद चूज कीजिए और जो है उसके अंदर जो आपको कमियां पड़ रही हैं वो हमारी ट्रस्ट के माध्यम से हमारे जो सहयोगी भाई हैं या सदस्य हैं उनके माध्यम से उनको प्रोवाइड कराते हैं और जो है माँ बाप बड़ी खुशी खुशी अपनी भट्टिया का शादी करते हैं और हम उनको जो है जैसे एज ए चैरिटी के तौर पर हम उनका साथ देते हैं उनके अधिकार उनके पास हैं वो अपने अधिकार से शादी करते हैं हमारा सिर्फ मोटिव सिर्फ इतना होता है हम सहयोगी के रूप में उनके साथ खड़े होते हैं मतलब वो शादी जो बारात वगैरह या खाना पीना है वो अपने दरवाजे पे करेंगे लेकिन आपकी जो जो संस्था है उन्हें सिर्फ हेल्प करेगी हेल्प। एक सामूहिक ब्याह जैसा नहीं है जैसे सामूहिक ब्याह कर देते हैं तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है उनके ऊपर डिपेंड करता है उनको जो चीज कम पड़ती है वो हम उनको प्रोवाइड कराते हैं तो ऐसी कौन सी चीज है जो वो आपसे मांगते हैं कि भाई एक हमारा ये सहयोग कर दीजिएगा जैसे खाने के लिए जी जैसे सामग्री हम जैसे जब हम शादी करते हैं पलंग्स वगैरह देते हैं या जो अलमारी वगैरह देते हैं कन्यादान के समय पे या जो है शादी के अंदर जो है थोड़ा सा अरेंजमेंट करने में जो भी दिक्कतें आती हैं छोटी छोटी दिक्कतें हैं और गरीब आदमी तो जो है अपनी इज्जत को बचाने के लिए कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डूबते हुए एक आदमी को तिनके की जरूरत होती है तो आप वो तिनके का काम करते हैं नहीं प्रभु कराते हैं जो हम क्या करते हैं प्रभु कराते हैं मतलब आपकी आस्था एक प्रभु के अंदर है हाँ। और सर ये आप ये आप ये सोलह जनवरी को एक टी वी टी वी एफ एफ एन जी ओ के माध्यम से जो प्रोग्राम कराने जा रहे हैं ये इसका क्या उद्देश्य आप क्यों कराना चाहते हैं इस प्रोग्राम को ये प्रोग्राम तो हमारे जो है रग रग में बसा हुआ है आपको शायद ये जानकारी मैं दिला देना चाहता हूँ कि जो हमारी माता सरोजिंदा चैरिटेबल ट्रस्ट है इसके माध्यम से पिछले चार सालों से लगातार 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन हम देशभक्ति का कार्यक्रम जो है हमेशा से जो है पब्लिक के बीच में करते आए हैं और ये बलिदान अवार्ड जो है जो हमारी विडोस आर्मी विडोस लेडीज़ हैं हम इन्हों को जो है इसके अंदर इसलिए करना चाहते हैं कि लोगों के बीच में एक हमारे जो हैं संस्कार देश के प्रति एक जज्बा काम करने की क्षमता जो वो जो है भूल चुके हैं उनको जगाना है और देश के लिए जो है उनको जो है आगे लाना है लेकिन सर वो जो जो सैनिक होते हैं तो सैनिकों का तो काम ही है कि वो सिर्फ मातृभूमि की जय बोलते हैं और जय हिंद का नारा लगाते हैं तो सर ये आपका जो ये जो एक प्रोग्राम है ये जनवरी का मैं इस संबंध में पूछना चाहता हूँ आपका उद्देश्य क्या है उद्देश्य ये है वो शरद के ऊपर जो है ड्यूटी करते हैं 
और हम समाज में रहकर अपनी ड्यूटी करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि समाज में रहकर किस तरीके से जो है एक चैरिटी के बल पर हम किस तरीके से कार्य कर सकते हैं ये हमारा उद्देश्य है वो हमारे जवान देश के लिए लड़ते हैं हम समाज के अंदर जागृति के लिए लड़ते हैं हमारा सर इतना उद्देश्य है लेकिन वो जवान सर्द के अंदर और गर्मियों के अंदर जिस समय वहाँ कोई लोग जा भी नहीं सकते हैं और हम रजाई ओढ़ के इन दिनों के अंदर घर में सोते हैं और एसी के अंदर सोते हैं तो सर जो आपका ये फील्ड जो वर्क है तो उसका मैं एक जानना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से लोगों के अंदर ये बलिदान दिवस की प्रेरणा देना चाहते हैं हमारा जो है मोटिव सिर्फ इतना होता है हम जो कार्यक्रम करते हैं उसमें हमारे जो है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और जो है हमारे एक अजय भाई जी हमारी जो है राष्ट्रीय कथा जो है उसमें बलिदान के ऊपर जो है झांसी की रानी लक्ष्मी भाई के बारे में या शहीद भगत सिंह जी राणा प्रताप जी इन सब के माध्यम में इन्होंने किस तरीके से जो है बलिदान दिया आज़ादी के टाइम पर वो पूरी चीज़ें जो है उसके अंदर विस्तार से जो है बताई जाती है और जो है लोगों के अंदर एक जज्बा भरा जाता है कि जो है हम कुछ भी करें कहीं भी रहें लेकिन राष्ट्र को ना भूलें समाज हित को ना भूलें यही जज्बा जो हम पैदा करने अपनी तरफ से हम प्रयास करते हैं और हर साल करते हैं और ये पहली बार हम जो है बलिदान अवार्ड का जो ये कार्यक्रम जो रखने जा रहे हैं अपनी संस्था जो है टी बी एफ एफ के माध्यम से ये एक सराहनीय कदम मानते हैं हमारे जो अध्यक्ष हैं पवन कुमार जी पवन कुमार जी हाँ ये एक नई सोच के साथ जो है लेकर आए हैं सर इस अवार्ड के अंदर ऐसी क्या ऐसा वो होगा कि जो यहाँ से वो लोग लेके जाएंगे जो शहीदों की जो वेवा है जो शहीदों के परिवार हैं वो लेके जाएंगे उस अवार्ड के अंदर ऐसा क्या होगा उसके अंदर ये जो अवार्ड है ना ये अवार्ड नहीं है सिर्फ जी जो लोग देश पर कुर्बान हो गए उनको कितने लोग याद करते हैं कितने लोग जो हैं उनको अपने साथ लेकर चलते हैं ये हमें समाज के अंदर लेकर आना है हम उनको याद कर कर या उनको सहयोगी बनकर जो है एक राष्ट्रीय हित का कार्य कर रहे हैं कि मरने के बाद जो हमारे जो सैनिक शहीद हो गए हैं उसके बावजूद भी उनके लिए जो है कार्य करना हमारा ये उद्देश्य है कि उनको ये ना लगे कि राष्ट्र उनके साथ नहीं है जी ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है राष्ट्र आज भी उनके साथ है कल भी उनके साथ है और हमेशा उनके साथ रहेगा वो सर किसी शायर ने कहा है कि अफसोस नहीं उन गुलों पर जो खिलकर मुरझा गए अफसोस तो है उन गुलों पर जो बिना खिले ही मुरझा गए क्योंकि जिनको बहुत जीना होता है एक आस होती है कि हम अपने बच्चों के साथ ये करेंगे हम बच्चों को आई एस आई पी एस बनाएंगे लेकिन वो जल्द ही चल बसते हैं हमारे बीच में से तो सर आप सोलह जो जनवरी का जो एक क्या प्रेरणा दे, देना चाहते हैं आम जनता के लिए अगर ऐसा कोई भी बच्चा कहीं भी किसी कोने में देश के है और वो कोई भी डिग्री उससे महरूम है सिर्फ पैसे की वजह से तो वो जो है माता सरोज इंदर चैरिटेबल ट्रस्ट या टी के माध्यम से जो है वो हमसे संपर्क कर सकता है उनके लिए पूरा सहयोग करेंगे ये हमारा आपसे वादा है कोई बच्चा कोई पेशेंट महरूम नहीं रहना चाहिए इलाज से कोई बच्चा पढ़ाई से महरूम नहीं रहना चाहिए हमारा ये उद्देश्य है और यही हम जो है मरते दम तक इसी कार्य पर जो है काम करना चाहते हैं धन्यवाद मनोज जी आप तो हमारे बीच में मनोज कुमार जिंदल जी ने बहुत अच्छी बात कही अगर पैसे के अगर पैसे के या रुपए के अभाव के अंदर अगर किसी मरीज का इलाज नहीं होता तो वो माता सरोज जिंदल चैरिटेबल या टी टी वी एफ एफ एन जी ओ के माध्यम से वो महरूम नहीं रहेगा उनकी जो पढ़ाई के अंदर या उनके इलाज के अंदर पैसा कोई बाधा नहीं आएगा ये दोनों संस्थाएं मिलकर अभी वायदा किया है पवन कुमार जी ने भी और हमारे मनोज कुमार जिंदल जी ने भी वायदा किया है कि इन पैसों के माध्यम से किसी भी तरीके किसी भी युवा साथी महरूम नहीं रहेगा कोई मरीज अपनी दवा के लिए पैसों के लिए महरूम नहीं रहेगा उनका पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार की बीमारी उनका इलाज किया जाएगा कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल दिल्ली से